আসসালামু আলাইকুম এইচএসসি 2023 সালের পরীক্ষার্থীগণ কেমন আছেন আপনারা আশা করছি অনেক ভালো আছেন এবং আপনাদের পরীক্ষার प्रिपरेशन অনেক ভালো চলছে আজকের ভিডিও কি নিয়ে বলুন তো নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন আজকে আমি প্যারাগ্রাফ প্লাস লেটার প্লাস স্টোরি সাজেশন দেব যেগুলো আমি গত বছরের বোর্ড কোশ্চেন এবং কলেজের কিছু কোশ্চেন ঘেঁচে গুটে বের করেছি এবং আমার মনে হয় যে এইখান থেকে পড়লে আপনাদের পরীক্ষায় কমন পাওয়ার সম্ভাবনা অনেক বেশি আমি মোস্ট কমন 10টা 10টা করে অ্যাড করেছি 10টা প্যারাগ্রাফ 10টা স্টোরি এবং 10টা ইনফরমাল লেটার আচ্ছা সো ভিডিও শুরু করার আগে আমি একটা কথা আপনাদের একটু বলে নিতে চাই আমার মনে হয় এটা বলে না উচিত না বললে আপনাদের সাথে অন্যায় হয়ে যাবে সেটা হলো কখনোই কোন সাজেশনের উপর পুরোপুরি ডিপেন্ডেন্ট হবেন না দেখুন সাজেশন শুধুমাত্র আমাদের টিচারদের অনুমান আমরা গত বছর মানে গত বছরে বোর্ড কোশ্চেন গুলো কিংবা কলেজের প্রশ্নগুলো ঘেটে ঘুটে জাস্ট আন্দাজ করি বা অনুমান করি যে এই এই প্রশ্নগুলো আসতে পারে তাই না এছাড়া আর কিছুই না সো এইখান থেকেই যে আসবে এমনটা অনেক সময় হয়ও না আমরা যতই ইউটিউবের টিচাররা বলি না কেন যে হান্ড্রেড পার্সেন্ট আসবে নাইনটি পার্সেন্ট কমন আসবে বাট সবসময় এমন হয়ও না এটা আমার সাথে হয়েছে আমি যখন এইচএসসি পরীক্ষা দিয়েছি আমি কিন্তু বিভিন্ন জায়গা থেকে বিভিন্ন রকমের সাজেশন পেয়েছি বাট আমা আমি কিন্তু কোনো কিছুই কমন পাইনি সো এরকম অনেকবার হতেই পারে আবার এমনও হয় যে আপনি প্রায় সেভেন্টি এইটি পার্সেন্ট জিনিসও কমন পেয়ে যান সো আমার সাজেশন যেটা থাকবে বা আমার অ্যাডভাইস যেটা থাকবে সেটা হলো যে আপনি সাজেশন নেন প্লাস নিজেও বাইরে থেকে অনেক কিছু শিখে রাখেন যেন আপনি পরীক্ষায় কোনো রকম আটকে না যান যাই হোক অনেক কথাই বলেছি চলুন এবার শুরু করি বাই দা ওয়ে এই পিডিএফটা কিন্তু আমি ভিডিও ডিসক্রিপশন বক্সে দিয়ে দিব আপনারা ডিরেক্ট পিডিএফটা ডাউনলোড করতে পারবেন এবং ওই লিঙ্কে গিয়ে আপনি আমাদের গ্রামার টপিকের বা অনেকগুলো টপিক আছে যেই টপিকগুলোর পিডিএফও আপনি ডাউনলোড করে ফেলতে পারবেন সো এই একটা পিডিএফ খুঁজতে গেলে আপনি কিন্তু গ্রামার টপিকের অনেক পিডিএফ পেয়ে যাবেন যেগুলো আপনাদের এই পরীক্ষার জন্যই অনেক কাজে দিবে ঠিক আছে আচ্ছা সো কি কি প্যারাগ্রাফ আমি এখানে অ্যাড করেছি আমি একটু বলি যেমন ফার্স্টে আমি অ্যাড করেছি মুজিবিয়ার এরপরে প্রাইস হাইক পদ্মা মাল্টিপারপাস ব্রিজ আচ্ছা মুজিবিয়ার কিন্তু এখানে একটু ইম্পর্টেন্ট এরপরে পদ্মা মাল্টিপারপাস ব্রিজ এটাও আমার মানে অনেক ইম্পর্টেন্ট পরীক্ষার জন্য আমার মনে হয় যেহেতু এটা টক অফ দ্য টাউন ছিল মানে কি এটা আলোচিত একটা বিষয় ছিল তাই না টক অফ দ্য টাউন মানে হলো কোনো আলোচিত বিষয় সো এটা নিয়ে এবার প্রশ্নে আসতে পারে যেটা আমার মনে হয় ইউজেজ অ্যান্ড অ্যাবিউজেজ অফ ইন্টারনেট এটাও কমন অনেকবার এসেছে আসতে পারে আবার ইম্প্যাক্ট অফ ফেসবুক এটাও ইম্পর্টেন্ট ফিমেল এডুকেশন ক্লাইমেট চেঞ্জ ড্রাগ অ্যাডিকশন ড্রিম ড্রিমটা আমার কাছে ইম্পর্টেন্ট মনে হয় কেননা অনেকবার মানে টেক্সট বইয়ের কোনো না কোনো টপিক থেকে কিন্তু চলে আসে যেমন আমার পরীক্ষার সময় কিন্তু ফুড অ্যাডাল্টারেশন চলে এসেছিল এটা কেউ কোনো সাজেশনে দেয়নি বা চলে এসেছিল সো অনেক সময় পরীক্ষার প্যাসেজ থেকেও কিন্তু চলে মানে টেক্সট বুকের প্যাসেজ থেকেও কিন্তু প্যারাগ্রাফ চলে আসে আচ্ছা ডিফরেস্টেশনও খুব কমন ওয়ান মানে অনেকবারই এসেছে বা আসার সম্ভাবনা থাকে সো এই দশটা প্যারাগ্রাফ আমার মনে হয় এখান থেকে আপনার পরে যান সম্ভব হলে এর বাইরে থেকেও পরে যান আচ্ছা এখন অনেকে বলবেন যে ভাইয়া প্যারাগ্রাফ তো আসলে এতগুলো প্যারাগ্রাফ মুখস্থ রাখাটা কঠিন আর এই অল্প সময়ের মধ্যে তো মুখস্থ করাটা কঠিন বা মুখস্থ রাখতে পারবো না আবার অনেকে মুখস্থ করায় ভালোও না তাহলে আমি সেক্ষেত্রে কি করব সেক্ষেত্রে আপনি যেটা করবেন যে আপনি একটি ফর্মেটে কিভাবে অনেকগুলো প্যারাগ্রাফ লিখা যায় সেইটা শিখবেন তার মানে আপনি একটি ফর্মেট শিখবেন এবং সেই একটি ফর্মেটে আপনি অনেকগুলো প্যারাগ্রাফ লিখতে পারবেন এই নিয়ে আমার একটা ভিডিও আছে যে ভিডিওটা আপনি দেখে নিতে পারেন আইক বাটনে দিয়ে দিচ্ছি এবং আমি ডিসক্রিপশন বক্সেও দিয়ে দিব আচ্ছা কমপ্লিটিং স্টোরি তো আমি দশটা কমপ্লিটিং স্টোরি কি কি নিয়ে আছি বলে দিচ্ছি যেমন টু ফ্রেন্ডস অ্যান্ড আ বেয়া সো এটা কিন্তু অনেক কমন একটা ওয়ান এবং এটা অনেক পরীক্ষায় এসেছে ইনশাল্লাহ এখানেও আসতে পারে ইউনিটি ইজ এ স্ট্রেংথ এটা আমরা অনেকেই পারি সো কমপ্লিটিং স্টোরিগুলো কিন্তু আমরা অনেকে অলরেডি পারি বাকি যেগুলো পারি না একটু শিখে নিব গোল্ডেন টাচ বা যেটাকে কিং মিডাস বলে এটাও ইম্পর্টেন্ট মানি ক্যান নট ব্রিং হ্যাপিনেস এটা আপনারা পরে নেবেন যদিও আমি এই কথাটার সাথে আসলে একমত না যে মানি সুখ কিনতে পারে না আমার মনে হয় টাকা থাকলে সুখ অবশ্যই চলে আসে বা টাকা দিয়ে সুখ কেনা যায় সো যাই হোক আপনি আমার সাথে একমত কিনা অবশ্যই কমেন্টে জানাবেন যারা যারা এই পর্যন্ত ভিডিওটা দেখেছেন আচ্ছা এরপরে অ্যান অ্যান্ড অ্যান্ড আডাভ এটাও ইম্পর্টেন্ট চলে আসতে পারে গ্রাস অল লজ অল নবদি সরি নবদি বিলিভ দ্য লায়ার দ্য ফাইট ফাইপার কিং লিয়ার অ্যান্ড হিস থ্রি ডটার্স দ্য জাজমেন্ট অফ আ ওয়াইজ জাজ সো এই প্রত্যে
এখন কথা হলো স্টোরি কিন্তু আমাদের দুই টাইপের আসে তাই না একটা হলো ট্র্যাডিশনাল স্টোরি এই সবগুলো হলো ট্র্যাডিশনাল স্টোরি আর একটা স্টোরি আসতে পারে আর এক ধরনের স্টোরি আসে সেটা হলো ক্রিয়েটিভ স্টোরি এখন ক্রিয়েটিভ স্টোরির কিন্তু কোনো সাজেশন দেওয়া যায় না কেননা ক্রিয়েটিভ স্টোরি হলো এমন স্টোরি যেখানে টিচার তার নিজের মত করে একটা দুইটা লাইন দিবে এবং বাকিটা আপনাকে আপনার মত করে আপনার মেধা শক্তি দিয়ে বান মানে বানাতে হবে সো এক একটা স্টুডেন্ট এক এক রকম করে স্টোরিটা বানাবে সো এটা আসলে সাজেশন দেওয়া যায় না যেহেতু আপনার নিজেকে বানিয়ে লিখতে হবে তাই না সো এটার আমি কোনো সাজেশন দিয়েও নি দিলে সেটা ঠিকও হবে না আচ্ছা ওইটা আপনার একটু প্র্যাকটিস করে নেবেন তা মনে তাহলে মনে ভালো হবে বা চলে আসলে বানিয়ে লেখার একটু চেষ্টা করবেন আচ্ছা ceremony. আচ্ছা সো এইখানে আসলে আর বোঝানোর তেমন কিছু নেই আপনারা জাস্ট টপিক গুলোকে বই থেকে খোঁজ করবেন এরপর পড়া শুরু করে দিবেন সো আবার একটু মনে করিয়ে দিচ্ছি যে যারা প্যারাগ্রাফ নিয়ে এখনো প্যারায় আছেন যে প্যারাগ্রাফ কিভাবে মুখস্থ করবো বা এতগুলো প্যারাগ্রাফ তো মুখস্থ রাখতে পারি না তারা কি করবেন ওই যে একটি ফর্মেটে কিভাবে অনেকগুলো প্যারাগ্রাফ শেখা যায় বা মুখস্থ রাখা যায় সেটা আপনাকে শিখতে হবে আপনি একটি ফর্মেট শিখবেন এবং সেই একটি ফর্মেটে আপনি অনেকগুলো প্যারাগ্রাফ লিখতে পারবেন সো এটা নিয়ে অলরেডি আমার একটা ভিডিও আছে যেটা আপনারা স্ক্রিনের ডান পাশের এই ভিডিওটিতে ক্লিক করলেই পেয়ে যাবেন বিদায় নিচ্ছি আল্লাহ হাফেজ আসসালামু আলাইকুম